Aprenderemos sobre los animalitos. Desde algo tan pequeño como un ratoncito. Hasta algo tan grande como una ballena. ¿Estás preparado para esta aventura? ¡Bienvenido a un planeta maravilloso! Es súper genial iniciar este lindo sábado contigo, amiguito y amiguita. Que Jesús te bendiga, te cuide y te proteja y que seas muy feliz. Te saluda tu amiga linda. Y la historia para hoy se titula ¿Sabes qué aves hoy? El versículo dice así, resistan al diablo y este huirá de ustedes. Santiago 4.7 Hoy... Vamos a descubrir un ave muy conocida. Escucha las siguientes pistas a ver si adivinas de qué ave se trata. Vivo en casi todo el mundo, pero soy originario de México. Mi oído y mi vista son muy buenos. Soy cauto y cuidadoso y a menudo los animales y las personas no me ven aunque esté muy cerca. Puedo correr hasta 20 kilómetros por hora y si voy volando puedo alcanzar una velocidad de hasta 90 kilómetros por hora. Hago mi nido escarbando en el suelo, normalmente bajo un tronco o un arbusto. Después de forrar el nido con hierba y hojas, pongo de 8 a 15 huevos. Mis huevos son de color crema, con manchas de color marrón, rojizo y púrpura. Cuando salgo del nido para comer, casi siempre me alejo volando para que no queden huellas que indique a otros animales dónde está el nido. ¿Adivinaste qué animal es? La respuesta es, soy un pavo salvaje. Ser cauto y cuidadoso me ayuda a vivir más tiempo, gracias a que soy muy cuidadoso, es más difícil que me encuentren y me atrapen los animales a los que les gustaría cenar pavo. Puedes aprender una lección de los pavos salvajes. A veces es bueno ser precavido, ser cuidadoso y pensar antes de hacer las cosas o antes de hablar. Satanás nos tienta muchas trampas, así que piensa antes de hablar y de actuar. Y pídele a Jesús que te ayude a ser cuidadoso en las decisiones que tomas. Jesús te ayudará a no caer en las trampas de Satanás. Querido Jesús, danos la sabiduría y la obediencia que con tu ayuda podamos tomar las mejores decisiones en todo lo que hagamos. Te pedimos que no permitas que Satanás entre en nuestro corazón ni en nuestra mente, porque te pertenecemos solamente a ti. Amén. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. aprendiendo sobre la creación de Dios, los animales y todos sus misterios. Volveremos pronto con un planeta maravilloso.